ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተበልካሽቻችን ይህ ሸገር ታይምስ ሚዲያ ነው ሸገር ታይምስ ሚዲያ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የባለሙያ ትንታኔና ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች ባለሙያዎችን ዚ ስቱዲዮ ድረስ ይዞ በመምጣት ለውድ ተመልካቾቹ ማብራሪያና ትንታኔ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች አትክሮት በማድረግ ለናንተ በአግሪቱ የተነሱ ትላልቅ ኢሹዎችንም ሆኖ የተለያዩ ጉዳዮችን እንደምናቀርብ ይታወቃል ለዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ዝም ማንንም ትውልድን ከገብረሰደው እንታደግ ማሃበር ፕሬዝዳንት የሆኑትን ሊቀቱ ጎሃን ደረጃ ነጋሽን አቅርበንላችኋል ከኛ ጋር እንድትሆኑ ያክብሩት ግብጃችን ነው በጣም ሰግናለሁ ጥሪ ናክብሩ እዚ ስለ ተገኙ አኔም ስለጋብዛችሁኝ አመሰግናለሁ እሺ ሊቀቱ ጎሃን ደረጃ በመቺ ነው የርሱ ወይ ሚናንተ ድርጅት ይሄንን ስራ መስራት የጀመረው መቺ ተመሰረተ ለመነሳት ለመመስረትስ ምክንያት ይሆኑ ምን ነበር ማሃበሩ የተመሰረተ ያው እንግዲህ በአለም ለመጀመሪያ ጊዜ ዋግሜ 3 2011 ዓ.ም ምህረት በአዲስ አበባ ነው ህጋዊ ሰውነትን ፍቃድ ያገኘው ደግሞ ህዳር 9 መንግስት ሰርተፍኬት ሰጥቶት ህጋዊ ማሃበር ሆኖ ባንክ አካውንት ከፍቶ ቢሮ ከፍቶ የተከሳከሰ የሚገኘ ነው ለማሃበሩ መመስረት እኔ እንግዲህ ለያለፉት 11 ዓመታት በግብረ ሰዶ ማስከፊ ዙሪያ ላይ ተናሳደር አንዱ መፍቴ ነው ብያቀረኩት የኔ አገልጋይ ነኝ ግለሰብ ነኝ ከዛ ማህበር ወይን እየነበር አላማውን ተቀብሎኝ ያራመድ ያለው ቀጥሎ ግን ማህበር ወይን እየ ሃይማኖታዊ ተቋም ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ደግሞ ሃይማኖት ያለው ሜሌሎም ሊቃወሙ ስለሚገባ ይሁሉንም ያቀፈ ማህበር መቋቋም አለበት ስለአለ ስለ ኢትዮጵያ ዝም ማንንም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር 10 አላማዎች ይዞ ጥናቱ ለህزب ቀረበ ሁሉም ሰዎች በዛ በጎ ፍቃድ ሆኖ እግዚአብሔር ፈቃድ ማህበሩ ተመሰረተ ማለት ነው። እንግዲህ ሃይማኖታዊነት ወጥቶ አገራይ ትውልድን የሚመታደግ የማዳን ነው። የሚመታደግ እንጂ አሁን ብዙ ሰው የሚያስበው ማህበሩ ግብረ ሰዶሚያንን አሳዶ የሚገደል የሚያሳስር የሚደብድብ አይነት ነው። እኛ ያ አይደለም ትውልድን ከግብረ ሰዶም ነው ያለው እንጂ ከግብረ ሰዶማው ያን አይደል። ድርጊቱን ነው ምን ቆነ ነው። ሰዎቹ ባለማውቅ የሚገቡበት አሉ ወተለ የምክንያት የሚገቡበት በጥቅም ተታለው የሚገቡ አጣሉ በችግር የሚገቡበት አሉ ተገደው ተደፍረው የሚገቡበት ስለአሉ ትውልድን በማስተማር ከዛ ውስጥ ውስጥ እንዲወጡ ማድረግና ሌሎቹ እንዳይገቡ መጠበቅ ነው መልካም እንደሱ ማጥቃት አለ ማለት ነው እንከስከሳችሁ ምን ይመስላል እስካሁን ያለበት ደረጃ አመርቂነቱ ያለውም ደግሞ ተግዳሮቶች እስኪ ያነሱ ያጫውቱ ጥሩነቱ ምንድነው ባሉ ጥሩ ሰዎች እዛው ውስጥ በሚታገሉ መልካም መልካም በሚያደርጉ ለምሳሌ የሰራ አመራር ጉባኤ ሰብሳቢ እንግዳሸት መስፈን እና ዶክተር ዮብነሽ ሲሳ ዮብነሽ አስናቀና ፕሮፌሰር መስከረም ለቺሳ ሌሎችም ጋዜ ጋዜጠኛ ነጋሽ በዳዳ እና የኔታቹብ ላይ ወርቃ ፈራው እንደነዚህ አይነት ሰዎች በሚያደርጉት እና ኢንጂነር ዘላለም በግል እንቅስቀሴ ጥሩ ነው በጊዜ ቢሮ ኔ ቢሮ ውስጥ እንቅስቀሴ ያደርጋል ጽፈት ቤት ከፍተን በውጭ አገራት በተለይ በአሜሪካ ሀገር ከፍተኛ እንቅስቀሴ ነው ሳማ ከላ ተናቋቁመናል በዛ ያለችው በጣም ጠንካራና ብረት የሆነች አለች ዶክተር አለልታ ምትባል በርካታ እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ነው ቁጥር በላይ እዛ ያሉት ቁጥሮች እንቅስቀሳቸው ኃያል ነውና ኔትወርክ ድሆኖ ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እንግዲህ ህጋዊ ፍቃድ ባለበት በአሜሪካን በሄርኩበት ሰዓት ያን ለጥናት ንጹህ ማከላ ተናቋቁመ ነው የመጣውት ማአከሉ ዲሲ አድርጌ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲን ባንድ ቦታ ሌሎቹ ጋር አሉ ዳላስም ሌላም ሌላም ቦታ የተቋቋመ ግን እንደ ዲሲው የሚጠንካራ አይደለምና እንቅስቀሳ ያደረጉ እንደውም ከኛ ጋር ቴሌኮንፈረንሶች ሁሉ እናካሄዳለንና ያለው እንቅስቀሳ ጥሩ ነው ከመንግስትና ከ አይማኑን ተቋማት በኩል ግን ያለው ድጋፍ ያሳዝናል ትውልድን እናድን ይሄ የነሱ ስራ ነበር የኛ ስራ አልነበረምና ከኪሳችን ነው ደሞ ዝምን ከፍለው ምናው ጣወጮች ሁሉ ከራሳችን ነው እንጂ ማንንም ሰው ትውልዱን ለማዳን እንደ አይነት ማሃበር ተቋቋመ ብሎ ሲያግዘናል አይየንም ኤንጂኦ ቢሆንና ሌላ ስራ ምናተርፍበት ቢሆን ግን ረዳትና ስፖንሰር ብዙ ታገኛለ ለምን ሌብነስ ለሚበዛበት ይሄ ግን ትውልድን ለማዳን እየተንቀሳቀሰን ይያለ የሚያግዘን እንኳን አካል የለም በራሳችን ጥረት ነው አሁንም እየተንቀሳቀሰን ያለ ነው የግል ጥረቶች ናቸው የግል ወጪዎች ናቸው ከስቀስ ይወላለሁ እስኪ ወደው ታዊ ጉዳይ ባለፈው ሰሙን ይሄው ማህበር በአንድ አገር ውስጥ የሚገኝ የውጭ ኤምባሲ ላይ ከስ አቀርባለሁ የሚል ዜናን ወጉች ሰምተን ነበርና ምን ደረሰ የትኛው ኤምባሲ ነበር በምን ጉዳይስ ነው ልከሱት የነበረው ሜክሲኮ ኤምባሲ የግብረሰደሚያንን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አርማቸውንም ጀምር አድርጎ መልአኩ 
ኤምባሲው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለውና ፌስቡክ ፔጁ ላይ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያደረገውና ማድረግ የለበትም አይችልም ነው ምክንያቱም በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል ነው ወንጀል የሆነውን ህግ መጣስ ነው ህዝቡንም ማናቅ ነው ሄደርጊት ፍጹም ነው ነው ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሰንደቅ አላማዎች ሲያውለበለቡ ነበርና ኤምባሲዎች ምን ያክል መብታቸው የተገደበ ነው አንዳንዶቹ ኤምባሲ ስለሆነ የፈለገውን የማድረግ መብታለው የሚል የለም የትኛው ማገር ላይ ኤምባሲ ስለሆነ ግብረ ሰዶም ለአጋባ ማለት ይችላል የሀገሪቱን ህግ አክብሮን የሚመኖር አለበት ወንጀል ይሆኑትን አሽሽ በሀገሪቷ ውስጥ ህግ ወንጀል ከሆነ ማክበር አለበት ለምሳሌ ቻይና ሄዶ ኤምባሲ ውስጥ አሽሽ ላደርገ ቢል ከስቅላት ይደረል እንዴ ምክንያቱም ሀገሪቷ መታወጣቸውን ህጎች ተቋም ነው ቆይ ከሰሰል ይከሰሳል ይከሰሳልም ይከሰሳልም እሱ ላይ ጉዳት ቢደርስበት አይከሰም እንዴ ይከሳለም ይከሰሳለም ስለዚህ የሚያደርጋቸው ነገሮች ገደብ ይኖርዎታል አንድ አንድ ጊዜ ለምሳሌ አንዱ ሰው ተሰደዘዛ ኤምባሲ ቢገባ መጣለያ ሊሰጡት ይችላሉ ይሄ ሀገሪቱ ለክ እንደ አንድ ሀገር ኤምባሲው ታይቶ ነገር ግን ያ ሀገሪቷን ህግ ባህል ቱፊት የሚጥስ ድርጊት ካደረገ ግን ይጠየቃል ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ይሁን ማንኛውም ተቋም የሚተዳደረው ኤንጂዎች ለምሳሌ መጥቶ ዚህ ስራ ቢሰሩ ያ ሀገሪቷን ህግ የማክበር ግዴታ አለባቸው ውዴታ ሳይሆን እዚህ ውጭ ሀገር ዜጎች ይሆኑ በአገራችን አልተከሰሰም እንዳልታሰሩም እንዴ በአገራችን ህግ ነው የሚዳኙት ተብሎኮ ሀገራቸው ላይ እንኳን አይሄድም ፍርድ ቤትም የሚሄዱት በአገራችን ፍርድ ቤት ነው የውጭ ሀገር ዜጎች ቢሆኑ የሚጠየቁት በአገራችን ህግ ነው የውጭ ሀገር ዜጎች ስለሆኑ በውጭ ሀገር ህግ አይጠየቁ እዚህ ባለው በነባራይ ሁኔታ ስለሆነ ይሄ ከፍተኛ ንቀት ነው ትዕቢትም ነውና ይሄ መደረግ የለበትም ባሁን ሰዓት አንሰተውታል ፔጁን ግን ቢያነሱትም የኛ አላማ መጀመሪያ ኤምባሲውን መጠየቅ ነው ኤምባሲው በይፋይ ክርታ መጠየቅ መቻል አለበት ህዝቡን እንደ አይነት ስተቶች ለሌላ ማስተማሪ እንዲሆን ድብዳቤ መጠየቅ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወግ ነውና ያ ሽማግሌ ሰዎች ወደ ክስ ከመሄዳቸው ፊት ሽማግሌ ይልካሉ ወጋችን ነው ከዛ በኋላም ቢሲል ነው ወደ ፍርድ የሚሄዱትና እንደ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ይቀርታ የሚጠየቀበትና ለሌሎች ማስተማሪያ የሚሆንበትን ጉዳይ ነው እናዘጋጀው ይሄንን ነገር አልቀበለም ካለ ወደ ፍርድ ቤት ነው እናደውና ፍርድ ቤት መሄዱ ግን ለራሱ ለኤምባሲው መጥፎ ታሪክ ጣባሳ ነው ምክንያቱም ይዘገባል ይሄ ታሪክ ነው ነገጥዋትኮ በኢትዮጵያ ውስጥ አንካራ ሰዎች በሚመጡበት ሰዓት የገብረሰዶምን አስከፊነት የሚዋጉ አመራሮች መሪዎች በሚመጡበት ሰዓት ይሄ ታሪክ ሆኖ መነሳቱ አይቀርም እነት ነው ምን ምን ላይ ነው አሁን ያለው ክሱን ካልጀምራችሁ የኤምባሲውን ምላሽ ብቻ እየተበቃችሁ ነው ይቅርታ መልስ እና ነው እኛ ነን እኛ ራሳችን አማራሮቹ እንደ ማሐበር ነውና መትከሰው እንደ ማሐበር ነውና መጽፈው በዚህ ሳምንት ውስጥ ደብዳቤ ለኤምባሲው ነው የሚገባው ኤምባሲው በማናስበባቸው ቀናቶች በመንጠብቅባቸው ቀናቶች ውስጥ መልስ መስጠት የማይችል ከሆነ በቃደኛ ዓለም ሆኖን ተረርተን ራሳችን ወደ ክስነም ነው በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ ግን የኛ ጉዳይ አልነበረ ከዚህ በፊት እንደዚሁ ሰንደቅ አላማ ሲውለበለብ እንደ ተለያዩ ፕሮግራሞች አወደዛ አመጣለሁኝን ፊንላንድ ኢምባሲ ማንሳት እንቻለን የፊንላንድና የአውሮፓ ዩኒየን የአውሮፓ ህብረት አዲስ አበባ ያለው ኢምባሲው እንደዚሁ የዚህን ማህበር አርማ ሲውለበለብ ነበርና ያኔም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩ ማህበሩ ያኔ አልተቋቋመ በመላ ኢትዮጵያኖች ግን ይሄንን አይነት ነገር ያሰወረዱትም ኢትዮጵያውያን ናቸው የተቃወሙትም ኢትዮጵያውያን ናቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይንም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የወጣ ነገር ምንም ነገር የለም ከጠቅላይ አቃቢ አሁን ለማለት ፈለኩትን በማህበሩ ብቻ ይሰራ ሳይሆን ኢትዮጵያኖች በዚህ በዚህ መልኩ የተደራጁ የተታገሉ ነው እና ይሄ ማህበር ደግሞ ሰይ ሆኖ መጥቶላችሁ አልዛሪ ከጎናችሁ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያኖችን እና የመንግስትስ ሐላፊነት የመንግስትስ ከ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ከማህበሩ ጋር ሆኖ ይሰራቸው የሚችል ትውልድን የሚያድንበት አግባብነትስ እስከምን ድረስ ነው ከናንተ ጋር እስካሁን ይሰራችሁት ከመንግስት ጋር የለም መንግስት ኮል ይሰማን አቻለ መንግስት አናጋሪ አፈንጂ ሰሚ ጆሮ የለው ብዙ ጊዜ ኮጭ ሆናል ማህበሩ ሲመሰረት ጥሪ ያደርገናል ወደ 74 ሚዲያ ከሀገር ውስጥ እና ከውጭ ጣርተን የተወሰኑት ሚዲያዎች ሲመጡ ያ ማንን ተቋማትን ሰንጠራ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጀምሮ ያሉትን ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን ሰንጠራ አኳል ተገኙልንም ከዛም በኋላ ምን ይካ አሜሪካን ከመጣው በኋላ ፕሬስ ስንሰጥ አሁንም አብረን እንስራ ብለን ጥሪ ያቀርባናል ግን አልመጡልንም ምክንያቱም ሌላ ነገር የሆነች የሚዲያ ፍጆታ የምትሆን ያ 10 ሺህ ብር ዳታ ረዳን ቢባል ግን መጥቶ ይዘግቡልናል ትውልድን የሚያድን ነገር ላይ ግን የሉ ስለዚህኛ ደግሞ ምንሰራው የእይታን ጉዳይ ሳይሆን ትውልድን የመቅረጽና የማዳን ጉዳይ ላይ ስለሆነ መንግስት ቢረዳም ባይረዳም እንቅስቃሴን ተከታላል ምክንያቱም ታስታውስ እንደሆነ ቶቶ ቱርስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ መንግስት እኮ አይደለም የተከላከለው ህዝብ ነው የተከላከለው ማህበራዊ ሚዲያ ነው የተከላከለው እንጂ የትኛው የመንግስት ሚዲያ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያወራው 
ስለዚህ ነገር አንስቶ ያቃለው የትኛው መንግስ ባለ sultan የተናገረው ምክትል ካንቲባው ተከለ ኡማ ነው ያው ሁሉ ነገር ካለቀ ሃይማኖት አባቶች ካወገዙ የሃይማኖት ተቋማት ካወገዙ ማህበራት ካወገዙ ህዝቡ ሞተን እንገኛለን ካለ በኋላ መምጣትም እንደማይችሉ ሲታወቅ ቢመጡ ሞት ስለሆነ የሚጠብቃቸው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በክብሩ የሚደረደር ህዝብ አይደለም ወንያም ህዝብ ነው አጻይ ኃይለ ሥላሴ ኮቦራራው ሰዓት እንግሊዝ ሲሄዱ በጎበዛ ለቃ ተደራይቶ ኮጣሊያንን ያለ መሪ ያሸነፈ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ንጉስን የሚያክል ነገር ሳይመረው ራሱን በራሱ እየመረ አስበዋል ንጉስ ከሀገር ሲወጣ እርስ በርስ ተባልተ ታልቀ ነበር አሁንኛ ጋር አንዶ ጠቅላይ ሚኒስትር በሆነ ጉዳይ ባይኖሩ ተፋይተና እናልቀም ወይ ግን የነበረው የኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን ላይ ስራ ስለተሰራ ኢትዮጵያን የሚወድ ለኢትዮጵያ የሚቆረቆር ኢትዮጵያዊ ስለነበረ ያተውልድ ንጉስን የሚያክል ነገር ሀገር ለቀው ሲሄዱ እነሱ ግን በጎበዛ ለቃ እየተመሩ ጣሊያንን ድል ነው ያደረጉት አምስት አመት አገለው ስለዚህ ህዝቡ ነው አሁንም ያንን ያስቀረውና ለዚህም ጉዳይ እኛ ከመንግስት ብዙ ተስፋን አንጠብቀም ይሄነንም ተቃውሞ ማቅረብ የነበረበት ክስም መመስረት የነበረበት የኢትዮጵያ መንግስት ነበር የሚመለከታቸው አካላቶች ነበሩ ግን አላደረጉም አላደረጉም ብለ ደግሞ ዝማተልም ምክንያቱም አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ ያባቶቻችን ልጆች ነንና መዋጋት ያለብን ነገር መዋጋለ መልካም ሊቀት ጓን በዋናነት የሚሰራው ማህበሩ ያስቀድሞ መከላከልን ግንዛቤ መስጠትን እንደዚሁ ደግሞ በግብረሱዱ በግድም ቢሆን ተታለይ ተጠቁተን መርዳት እስኪ ቤቲንግ ማቀፍ ውስጥ እናስቀባው አስር አላማ ነው ያለው ማህበር ማህበሩ በስሩ ነው ሳማከላት አሉት የሕግ ክፍል አለው የሕክምናና ከተተል ክፍል አለው ቀድና ጥናት ክፍል አለው መረጃና መዛግብት ክፍል አለው በጓድራጎት ክፍል አለው እና የተለያዩ ክፍሎች አሉ አሁን የሕግ ክፍሎች የሕግ ክፍሎችን እነዚህ የሕግ ባለሙያዎች የሚያውት ነው የሕክምናና ከተተል ክፍሎች እንደግሞ ያለውን ከፕሮፌሰሮች አሉ በዶክተሮች የሕክምና ባለሙያዎች ያሉ በሁሉም በባለሙያ የሚመራ ነው ጋዜጠኞች ያሉበት አለ መረጃ ክፍልና ፒአር አለው ህዝብ ግኝት ክፍልም እንደዚህ ሚዲያ ሰዎችን በብዛት ያቀፈ የአይቲ ተማሪዎች ያሉበት ክፍል ነውና አደረጃጀቱ ያ ነው እና አላማው 10 አይነት ነው አንደኛ የግንዛቢ ማስጨበጫ መራሐ ግብሮቱን በተለያየ ቦታዎች በማድረግ ከዛ ህይወት ውስጥ ያሉ እንዲወጡ ማድረግ ይወጡ ያልጉ ያልገቡት ደግሞ እንዳይገቡ ማድረግ ግንዛቢ ስታስጨብጥ ሁለት ነገር ነው የገቡት እንዲወጡ ስታደርግ የወጡትን ያልገቡ ሰዎች እንዳይደብደቧቸው እንዳንቋሽቻቸው በፍቅር እንዲይዟቸው ማድረግ በስነ ልቦና በስነ አምሮ የተጎዱትን በባለሙያዎች እንዲታዩ ማድረግ በኢኮኖሚ የተጎዱትን ሰዎች ገዛ ማድረግ መርዳት በሙያ ማስተማር ማስልጠና ስራ እንዲሲ እንዲይዙ ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ ማገገሚያ ቦታዎችን ሪሃቢሊቴሽን ሴንተሮችን ማማቻቸት እንደ ፌስቱል አሁን ለህክምና ሄዶ በአደባባይ እንደዚህ ግብረ ሰዶም ነኝ እንደዚህ ፍንጥን ጣይ ተንቦርቆ ቆልቆ ስለዋል ካንሰር ምናም ብሎ ለማለት ስነ ልቦናም ተጽኖ ስለሚያመጣበት የራሱ የህክምናና ማገገሚያ ቦታ ማድረግ በትምርት ቤት ደረጃ በስነ ጾታ በግብረ ግብ ትምርት እንዲሰጥና ሰዎች በደንብ አውቆ ተዳር ምን እንደሆነ በኢትዮጵያ ህግ ወንድና ሴት ብቻ ጋር ብቻ መሆኑን አውቆ እንዲያድጉ ማድረግ የኢትዮጵያ ህግ አንቀጽ 629 ቀላል ስራት ነው የሚለውና ህጉ እንዲቀየር ማድረግ ምክንያቱም ስለ ግብረ ሰዶም ራሱ መንግስት ግንዛቤ የለው ህጉ ራሱ ግንዛቤ የለው ግብረ ሰዶም ብሎ የሚጣራው ምንድነው ወንድና ወንድና ሴትና ሴት ነው ባይሴክሹዋልስ ትራንስጀንደርስ አርቲፊሻሊ ወንድብለት መጠቀምስ ፎን ሴክስስ እነዚህ እነዚህ ምንድናቸው በኢትዮጵያ ህግ የሚታዩት አንድ ሰው አንድ ሴቷን በፊንዲቷ ቢገናኝ በኢትዮጵያ በምንድን ነው የሚዳኘው ግብረሰዶም ብሎ ነው ህጉ አያስቀምጥልም ስለዚህ እነዚህ ህጎች ራሳቸው መፈተሽ መቻልና በውጪው ዓለም እንኳን ግብረሰዶም የተባሉ በአገራችን ግብረሰዶም ተብሎ ያልተጠቀሱ ድርጊቶች ሁሉ አሉና እነዚህ ህጎች እንዲሻሻሉ ማድረግና በተከ 25 እድሚያቸው ከ18 አመት በላይ ሆኖ እስከ 25 አመት ጽኑ ስራት የሚቀጥበት ህፃናቶችን የደፈሩ ደግሞ እድሜ ለከሰ ነው ስራት የሚቀጥበት መሆን አለበት ምናልባት ይሄን ስነል እንዴት ይከብዳል እንደ ኢራን ከሄደን ስቀላት ነው ይወሰነች ኢራን እና ዩጋንዳና ሌሎች ሀገራት በርካታ ሀገሮች እንደኛ ሀገሩ ባህልና ሞት ያወጃሉ እኛ እኮ የሃይማኖት ሀገር ናት ኢትዮጵያ የታሪክ ሀገር ናት ኢትዮጵያ የስልጣኔ ቀደምት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ዛሬ ፍልስፍና ዓለምን አናውዘውታል ሳይንስ ይወጣው ከፍልስፍና ነው ፍልስፍናው ግን ከሄትን ይወጣው ቢባል ሰው ያቀው ፍልስፍና ይወጣው ከቅዱስ ያሬድ ቀኔ ነው ይወጣው ከሃይማኖት ነዚህ ነው ሃይማኖት የሳይንስ አባ የፍልስፍና አባት ነው የሳይንስ ግን አያት ነው ምንለው ስለዚህ ማህሌታዊ ቅዱስ ያሬድ መምህር የሆነው ቅዱስ ያሬድ መምህር ብሉ ያዲስ የሆነው ቅዱስ ያሬድ የዜማ ባለቤት ቅዱስ ያሬድ ደራሲው ቅዱስ ያሬድ የቀኔ አባት የሆነው ቅዱስ ያሬድ 
ባሃታዊ ቅዱስ ያሬድ ካህኑ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ ያላወቀችው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያው ስለተወለደ ነው አላን ኢንጂነር አዳዲት ፌስቡክ ላይ ሲጻፍ ቅዱስ ያሬድ የተናቀው ኢትዮጵያ ስለተወለደ ነው አለ ምክንያቱም ዓለም ወዛርትን ያደንቃል ይሄን የመሰለ ግዝ እዝል አራራይ ዜማን ያመጣ ከሰማይ ተቀበለ ገባ ግዝ ደረቅ ነው እዝል ተደራብ ይባላል አራራይ የሚያራራ ዜማ ነው ግዝ አብ ነው እዝል ወልድ ነው አራራይ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ሲያሚ ሰጠው 22 እንደገና ንዑስ ዜማዎችን የደረሰ ቅዱስ ያሬድ ከሱ ቀኔ ላይ ነው ፍልስፍና የመጣው ቅዱስ ያሬድ እነዚህን ሲሰራ አሜሪካን የተነበረች ትታወቃለች ኮሎምቦስ አግኝተዋታል ስለዚህ ቀደምትዋም ምናም ሃይማኖትናትና ከሃይማኖት ስለምትወጣ ነው እነዚህ ሁሉ መከራዎች ይመጣውና ከሃይማኖት ፍልስፍና ከፍልስፍና ደግሞ ሳይንስ ነው ይወጣው ሎጂኩ ይሄ ነው ማህበራችሁ 10 አንድ ጥቅል የሚሰራቸው መሰረቶች አሉት እንበልና የትኛው ላይ አሁን ተደረሽ ነው ይችላል ለምሳሌ የሪሃቢሊቴሽን ሴንተር ናት ስቶ ለምን ለዛስ ለዛስ ያንን ነገር ለማስተባበናል እንግዲህ ባንክ አካውንት ከፍተን ጎፈንዲሚ ለማቋቋም ባሰብንበት ሰዓት ነው የኮሮና ጉዳይ የመጣው ምክንያቱም እኔ ጥር 27 ነው ከውጪ የገባውትና ኮሮና ደግሞ መጋቢት አራት ተከትሎ ነው የገባው በዛ ጉዳይ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ደካማ ነበር ቀጥሎ ደግሞ አሁን ያለው የወጣ አዋጅ ካራስ ሰው በላይ ሆነ መሰብሰብ በራሱ ችግር ስላለው ያዳከመሃል እና በጊዜያዊ ቢሮነት ነው አሁን በኔ ቢሮ ራሱ እየተጠቀመ ያሉትና ጋዜጠኛ አበበ ያረጋል የሰራተኛ ደግሞ እስከ ኪሱ እየከፈለ ሌሎችም እንደዚሁ ከኪስ ያወጣን ነው ሰንቀስቀሳዎች ሁሉ የሚደረጉት በአብዛኛው በቢሮ ወጪዎች ነው እናደርገውና እንጂ ተገዛዎች ቢደረጉ ኖሮ በጣም ብዙ አሁን ኢንተርቪው በተከታታይ በመሰጠበት ሰዓት በየጊዜው ቢሮ የሚመጡና ከግብረሰዶም ይወጡ ውስጥ የሚወጡ በርካቶች ናቸው እጅግ የሚያሳዝን ዛሬም ቀጠሮ አለ ባለፈው እንደ ኢንተርቪው የሰጠው ራሱ ቀጠሮ ነበር በየጊዜው ይደውላሉና መውጣትን ፈልጋለን ከዚህ ውስጥ ወጣናል ብለው ግን የራሳቸው ነው ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዱ ሀብታሙ ነው የሰነ ልቡናና የሰነ አምሮ ነው ችግር ያለበት የገንዘብ ችግር የሌለብ። አንዳንዱ የጤና ችግር ነው ጤናው ራሱ ምን አይነት ጤና ነው? አባላዘር በሽታ ሊሆን ይችላል ካንሰር ሊሆን ይችላል ሄፕታይቲስ ኤ ኤን ዲቪ ሊሆን ይችላል ኤችአይቪ ሊሆን ይችላል ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል እና እንደ ችግሩ መጣን ነው መፍትሄውንም ለተፈልግለት የምትችለውና የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ወንደኛ ዳሪዎች ማታ ማታ የሚዞሩት ኢኮኖሚ ችግራ መውጣት ይፈልጋሉ ግን ምን ይብሉ በተለይ ባውን ሰዓት እንኳን ገንዘብ የሌለው ገንዘብ ያለው መኖር የሚችልበት ወቅት ላይ ነው ያለነው ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ የዛን ለማድረግ የገንዘብ አቅም ያስፈልጋል ምክንያቱም በገንዘብ አቅም ካላደግ መንቀሳቀስ አትችልም እነሱንም መርዳት አትችልም መልካም እስኪ መጨረሻ ላይ ጥሪ የሚያቀርባሉ ለተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ ማሐበሩ እንዲመጡ እንዲደግፉ በተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል እንደዚህ አይነት ምልክቶች ይታያሉ በርግጥ በይፋ ባይወጣም በይፋ ባይታይም የሚታዩ ነገሮች አሉ የሴት ልብስ ለብሰው ተፈልጉ የሚሆኑ ወይም ደግሞ እናንተ እንታገለታለን የምትሉትን ተግባር የሚፈጽሙ ይታዩ ነው በየወረዳዎች በተለይ ደግሞ ካንቲሳ በመወተን ስናይ ማለት ነውና ባሰ በተፈሪ ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መታገል የሚቻለው የአሰ በተፈሪውንም ጉዳይ እስኪ አንስተው ይንገሩኝና በሌሎች አካባቢዎችስ ምን ምን ተዛባቸው ማህበረሰቡ በራሱ ይሄ ማህበር ሳይደርስለት ማህበረሰቡ በራሱ እነዛን ነገሮች ሊቀርፋቸው የሚችልበት መንገድ አላመቻቻችሁ አዎ እንግዲህ ይሄን ነገር ይወል ማህበሩ ከመመስረቱ በፊት በ2005 ስለ ኢትዮጵያ ዘመን ለም የ666 አስተዳደር ብለን ቪሲዲ ሰርቼ ያቀርብኩበት ወቅት ላይ እንግዲህ በጣም ጉዳት የደረሰብኝ ነው ኢኮኖሚካሊ 300 ሺህ ብር አውጥቼ 255 ሺህ ብር ነው የከሰርኩት የሞራል ውድቀቶች ነበሩ ስድቦች ነበሩና ከ7 አመት እስከ 32 አመት በዛ ይሁት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ነበር ያወጣ ነው ምክንያቱም ሌሎች መጻሕፍትን ስታገላብጥ እንደዚህ አሉ ነው የሚለውና የኔ ፊልም ላይ ግን ነን 32 አመት በዛ ይሁት ውስጥ ስንቆይተ ነበር ብሎ ነው ከዛ ፓርቲ ያላቸው የሚለው ነው ፓርቲያቸውን ገብተን ነበር ያቀረጽነውና ለምሳሌ አጠልል 32 አመት በዛ ይሁት ውስጥ ይቆያል ልጅ ነው ስም የሚያወጣ አጠልል ነው ጉልበቱ ቀሚስ ለብሶ ጉልበቱ የሚሳም አጠልል ነው ጋር ብቻ ሲፈጽሙ ያን ሁሉ ኮ በፊልም አቀረበናል ማን ዞር ብሎ አየ አሁን እንግዲህ 2005 ያሆነ አሁን ደግሞ ጭሮ አሰበ ተፈሪ ላይ ደግሞ ይሄ ልጅ ቀሚስ ለብሶ ይሄ ማኔር አድርጎ የጥስ ማሳሽ አድርጎ ሴት መስሎ ሄደ እንደዚህ ነገሮች በርካታ አሉ ምክንያቱም እነሱን የቶርከር ናቸው 30 ደቂቃ ሲቀረው ፓርቲያቸው ፕሮግራም ለመስራት ወይንም ሰርግ ለማድረግ ሲሉ ቴክስት ይደረጋሉ ተሰባስቦ ድርጊቱን ይፈጽማሉና 
ያን ነገር ስናደርግ መንግስት እኮ ሚዲያዎችን ነበር መከታተል ያለበት ገብቷል ባጻይ ኃይለ ስላሴ ግዜ ረኛ ምን ዘፈነ ተብሎ መረጃ ከረኛ ይወሰዳል ባሁን ሰዓት ፌስቡክ ምን አለ ማህበራዊ ድረ ገጽ ምን አለ የተባለውነት ነው ይብሎ መንግስት እርምጃ መውሰድ ሲገባው የኛ መንግስት የሚያወድ ሰው ነው እንጂ የሚኮንነውን ስለማይፈልግ በግብረ ሰዶም ዙሪያ ላይ ማንንም ሰው እንዲናገር አይደለም ሊሰሙት እንዲናገር ስለማይፈቀድ ድርጊቱ ሄደ እንጂ በ2003 41 አመት 66 60 ላይ ነበርው ልጅ ታሪክ አወጣው በ2005 አወጣው በፊልም ደረጃ ነነዛ ህይወት ውስጥ ነነ ሴቷም እንዲያደርገ ነበር ይላሉ እየተናገሩ ወ እንዲ አይነት በአገራችን ተከስቷል እንዴት አርገን ትውልዱን እናደን ብሎ የሚንቀሳቀስ አንድ ሚኒስትር መስራ ቤት አልመጣ አንድ ስለዚህ ይሄ ምንን ያሳያል የመንግስት ቸለተኝነት የመንግስት ለዘፍተኝነት ድርጊቱን እንዲስፋፋ አድርጓል ማለት ነውና ዛሬ እዚ ደረጃ መጥቷል ይሄን ነው እንደምተለው ነገጥው አተጋይ ፍቃድ ይሰጣን ብለው ሰላም አይሰልፍን ነው ጣቢባ ነው አተንኳቸው የሚል ሰው ሊመጣ ይችላል እሱ ላይ እንደው በህቡ ይንቀሳቀሳሉ ዛሬ ላይ በከተማ በመሃበር ተደራጅተው ራሳቸው ለይተው ተሰባስበው አሁ የራሳቸው ኔትወርክ ዳላቸው በጊጥና ተደርጉበታል ግን ይሄ አሁ እንዴ አሉኮ እስከ ሰዎች ዋሉ እስከ መረጃ ዋሉ አሜሪካን አገር ዌል ኦርጋናይዝድ ይሆኑ አሉ በተለያዩ ስቴቶች ኢትዮጵያኖች ሆነ ኢትዮጵያኖች ተናግረናል እና ዶክተር ሰናይት ምድራ የሚሰሩት ሰማቾን ተክሰንልኮ ተናግረናል መከታተል የመንግስት ድርሻ ነው ለሌላ አማካሪ ይሆኑ ምን እየሰሩ እንዳለ ተናግረናል እኮ ፕሮግራም እንዳዘጋጁ ዲሲ ላይ ተናግረናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኤልጂቢቲ ኢትዮጵያ ውስጥ መብትና አስከብራለን ይያሉ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት ይሄ እኮ ይታወቃል ስለዚህ እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ እናደርጋለን መብት መብታችን ነው ብለው ሲንቀሳቀሱ ይሄ ነገር መብታቹ አይደለም ወንጀል ነው በታሪክም ተቀባይነት በሃይማኖትም አጸያፊ ነው ብሎ የሚቃወም ባለስልጣንና ክፍሎችን አላገኘንም ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን አላገኘንም ይሄ የነሱ መልስ ነው የኛ ድርሻ እኮ መረጃ ለሚመለከተው አካል መስጠት ነው ስለ ቱሪዝም ላይ ለም በሚደረገው ሴክስ ቱሪዝም ላይ ቱሪዝም ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንደዚህ እንደዚህ አይነት መረጃዎች እሱ እጅ ከሌለ ከኛ ተቀበለው ስራዎችን መስራት ወንጀል በሆኑበት ቦታ ፍትህ ሚኒስቴር ስራውን መስራት አቃቢክ ስራውን መስራት ይሄ ጥያቄዎች የነሱ ነው ባህለን የሚያጉድፍ ነገር ላይ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ካልሰራ ምንውን ነው ሚኒስተር መስራ ቤት ተብሎ ዛጋ የሚቀመጠው ተረዳ የነሱን ስራኛ እየሰራንም እኛ ሊረዱናል ቻለው እኛ ሊያግዙናል ቻለው ሲጀምርኛ ቢሮ መከራይት የለበለም እኮ መንግስት ራስ እኮ ነው ቢሮ ሊሰጥ የሚገባው ትውልድ ለማዳ ታዲያ እኛ በነጻ እኮ እየሰራን ያላሉ ተከፍሎንም ለሰራው የማይገባ ከባር ስራ ነው እንኳን በነጻ ለሰራ አይደለም ተከፍሎ ሄሊናን የሚጎዳ ተግባር ነው ሲፈጸም መታየው ህፃናቶች ፍንጢጣቸው ተንቦርቁቆ ደማቸው እየፈሰሰ ማይተር ሄሊናን ይጎዳል እንባቾን ማይት ሄሊናን ይጎዳል የቤሰብን እንባ ማዳመት ሄሊናን ይጎዳል ገብቷል ከዛ ውስጥ አይደለም በነጻ መስራት ተከፍሎም መስራት ይከብዳል ነገር ግን ተከፍሏቸው ለሌላ ነገር የሚሰሩ ሰው አው ከዚህ በፊት ሃይቅ አክባቢ
ዕውቀት የሚሰርቅ መጽሐፍ የሚሰርቅ ገባ ምንም አይሰረቃል ለኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ የሚሰርቅ ሁሉ ነገር የሚሰርቅ ስለበዛ ትውልድ ያላቸውን ዕውቀት አፈነው ያዙት እንጂ ኢትዮጵያውያን ዕውቀታችን ናሳ ላይ ትልቁን ስራ ሲሰሩ የነበር ኢንጂነር ቀጣው እጅ ጓል ነበር እንዴ እና በርካታ ዕውቀት ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ ዓለምኛ ሊመር አይችልም ነበር እኛን ዓለምን መምራት የሚችል ዕውቀትም ጥበብም ጸጋም ሀብትም ነበር አሳልፈን ለባርነት ራሳችንን ስለሰጠን ምክንያቱም የቀደሙት መሪዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስለነበሩ ነው ብዙ ጊዜ እናገራው አለው አጼ ሚኒሊክ አድዋ ሲዘምቱ ምንድነው ያሉት የጥቅም ትኩሌታ ወረይሉ ከተጠበቀኝ ጥቅም ትኩሌታ ማለት እኮ ጥቅምት 15 ነው ቀጠሮ ያበሻ ቀጠሮ እንላለን እነሱ ግን ቀጠሮ ያከብሩ ነበር ሰመለስ ወስለ ተባገኝ ማርያምን አልመርህም ሰመለስ ማለት ምን ማለት ነው ድል አርገ የመለሳለው በመናቸው ነው ድል የሚያደርጉት በሃይማኖታቸው እምነት ያላቸው መሪዎች ስለነበሩ ድል አድርገው ተመለሱ በመሳራቸው በዛት በመሳራቸው ጥንካሬ በሰው በዛት ሳይሆን ባላቸው ሃይማኖት ታቦትን ይዘው ነው ሚዘምቱት አሁን ውጋቢ መጣ ታቦትን ይዘው ሚዘምት መሪ ያለ ነው ከንደው ከግብጽ ጋር ንጓጋብ ይባል ታቦታችንን ይዘን ነው ምንዘምተው ያ ሴኩላር ነው አሁን ሴኩላሪዝም ላይ ነው ያለ ነው ትንት ከትናንቱ ላይ ደግሞ ሃይማኖታዊ መንግስት ነበር እና አይደለ ዛሬ ላይ ሃይማኖታዊ መንግስት ሳይሆን ሃይማኖተኛም ራሱ ሰውዮ ሃይማኖተኛ ነው ግን ሌሎች እምነቶች እኮ ውስጥ አሉ ሙስሊሞች አልዘመቱም እንዴ ዘምቷል ዘምቷል ያንተን እምነት እነሱም ያከብራሉ ለዚህ ነው እኮ በተለያየ ክርስቲያኖች ጥቂት ሆኑበት ቦታ ሁሉ ያሉት ሙስሊሞች በክርስቲያን በመስራት ይተባበራሉ ታቦታችን ይላሉ ጸበልም ተጠምቀው ይወጣሉ አይነቅፉም እርስ በርስ መነቃቀፍ መገዳደል ይል አሁን ነው የመጣው ገባ ላልፉት 40 አመታት ነው እርስ በርስ የመገዳደል እርስ በርስ የመጨካከን የመጣው መልካም ሊቀት ጉሃን ደረጃ እንግዲህ ሰዓታችንን እየጨረስን ነውና የመንግስትስ ይህንን ጉዳይ ልባት ለመስጠት ቸልተኝነቱ እየታየ ነው ይላሉ ነርሱና ማሐበሩና የሃይማኖቱ ተቋማት ምንድነው ቸልተኝነቱና ዝምታን ያመጣባቸው ነገር አብረው የማይሰሩበት ምክንያት ምንድነው ነው እንጥሪ ማላ አላደረጋችሁ ቢል ሃይማኖተኛም ራሱ ሰውየው ሃይማኖተኛ ነው ግን ሌሎች እምነቶች እኮ ውስጥ አሉ ሙስሊሞች አልዘመቱም እንዴ ዘምቷል ዘምቷል ያንተን እምነት እነሱም ያከብራሉ ለዚህ ነው እኮ በተለያየ ክርስቲያኖች ጥቂት ሆኑበት ቦታ ሁሉ ያሉት ሙስሊሞች በክርስቲያን በመስራት ይተባበራሉ ታቦታችን ይላሉ ጸበልም ተጠምቀው ይወጣሉ አይነቅፉም እርስ በርስ መነቃቀፍ መገዳደል ይል አሁን ነው የመጣው ገባ ላልፉት 40 አመታት ነው እርስ በርስ የመገዳደል እርስ በርስ የመጨካከን የመጣው መልካም ሊቀት ጉሃን ደረጃ እንግዲህ ሰዓታችንን እየጨረስን ነውና የመንግስትስ ይህንን ጉዳይ ልባት ለመስጠት ቸልተኝነቱ እየታየ ነው ይላሉ ነርሱና ማሐበሩና የሃይማኖቱ ተቋማት ምንድነው ቸልተኝነቱና ዝምታን ያመጣባቸው ነገር አብረው የማይሰሩበት ምክንያት ምንድነው ነው እንጥሪ ማላ አላደረጋችሁ ለሃይማኖት ተቋማት እንጥሪ ያድርገናል እንዴ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጻፊ ክቡር ለቀጥ ጓንቀስ ስታጋይ ተደለም ተገኝተው ይዛን ግዜ አቋማቸውን ገልጸዋል በተከከለ ግብር ሰዶምንም ያን የቶቶ ቱርስ ግዜ አውገዟል ግን የሃይማኖት ተቋማት እንደ ተቋምነታቸው የሃይማኖት አባቶች እንደ አባትነታቸው እያስተማሩ አይደለም የመንግስት አፍ ሊሆኑ አይገባ መንግስት ተናገሩ ሲልባል የሚናገሩ አትተናገሩ ሲልባል የማይናገሩ መሆን የለበትም ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ይታተዛ ግድ ነውና ይሄንን የእስልምናው የክርስቲናው ሁሉም ሰው ሃይማኖት የሌለውም ሊቃወመው ስለሚገባ በየእድሩ በየእቁቡ በተለያየ ቦታ ላይ በየማሃበራቱ በመተገናኝበት ቦታ ላይ የግብረ ሰዶምን አስከፊነት ለትውልዱ በመንገር በማስተማር ኢትዮጵያ ከግብረ ሰዶም የጸዳች ሀገር መሆን መቻል አለባት ይሄ ካል ተደረገ በስተቀር ዝም ባል ከቁጥር ለነሱ የመስፋፋያ መንገድን እየሰጣቸው እንዲበረቱ እንዲጠነክሩ እንዲጎሉ ፍቃድ ያገኙን ያክል እንዲሰማቸው ለዚህ ነው አንዱ ምን አለ እኛ ህጉ ቢሻሻልም ባይሻሻልም ቢነሳም ባይነሳም ለኛ ምን አጨመ አይደለም መምህር ምክንያቱም ድርጊቱን ከማድረግ ወደ ኋላ የሚከለክለም ምንም ነገር እስካሁን አልመጣ በግልጽ እንደዚህም እናንተ ጋር ምንመለሳል ማህበራችሁ ጋር የመጣባችሁ ነገር አለ በማህበር ከ20 አመት በላይ ህግ ባለሙ ያላደል እንደ ህጉን እናስነሳለን የሚለኝ የህግ ባለሙ ያ ሆኖ ህጉን እናስነሳለን እና የተለያዩ ናቸው አንዳንዶቹ ህጉን አስቀይረና ኢትዮጵያ ፍቃድ መስጠት አለበት ለግብር ሰደማይ ነው የሚለው አሉ አንዳንዶቹ ህጉ ይሁን ነገር ግን ህጉ መሆን ያለበት አስገድዶ በሚያደርጉት ላይ ነው እንጂ ፈቅዶ በሚያደርጉት ላይ መሆን የለበት ነው የሚለው አሉ ሌሎቹ ደግሞ ህጉ ቢኖርም ባይኖርም እኛ ከመአረግ ወደ ኋላ የከለከለ ነገር የለም የሚልንቅስቀስ የሚያደርጉ አሉና በውስጣቸው የተለያየ አለ ለመውጣት የሚፈልጉ አሉ 
ይሄ ነገር አስከፊ ነው ብለው እርዳታ የሚሽዋሉ ለምን ስለዚህ ነገር ይነሳል ብለው ደግሞ የሚቃወሙዋሉ በተለይ ከጥቅም ጋር የተሳሰሩ ሰዎች ከውጭ እርዳታ ጋር የተሳሰሩ ሰዎች ከፍተኛ የገቢ ምንጫቸው ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ላይ እነሱ ናቸው ሆነ ያላ ያሁን የሞታዋጅ በየጊዜ የሚያውጁ ተቀደ የሚያውጡት ብዙ ነገሮችን መሰናክሎችን በየቀኑ ደጃፍ በር ላይ ሞተን የሚያስቀምጡልን እነዚህ ከጥቀም ጋር የተሳሰሩ ኢትዮጵያዊነታቸውን የዘነጉ ሆዳደሮች ይሆኑ ባንዳዎች ይሆኑ ነው እንግዲህ በጣላት ወራራም ጊዜ ባንዳ ነበር ኢትዮጵያን አሳልፎ ይሸጠ ነበር አሁን ባንዳዎች አሉኛ ግን የአባቶቻችን ልጆች ናቸው አባቶቻችን ስለ ኢትዮጵያ ዝም ስላላሉ ፈሪዎች ስላል ነበሩ ዋጋም ስለከፈሉ እኔ አባቴ ልጅ ነኝ እንጂ ባንዳ ላይ ስላሉ እንኳን መቼም ስለ ኢትዮጵያ ምንም ነገር ፈርቼ ዝም አለለም እስከ መጨረሻው ድረስ ማንንም ባይታገል እስከ ህግ ተدرس እታገላለሁ እግዚአብሔር ቀንና ሰዋለሁ አንድ ቀን ጠንካራ ይሆነ ግብረሰዶ ምን የሚቃወም መሪም ያመጣል ሀብቱንም ለመልካም ነገር የሚያውል ባላ ሀብቱን እግዚአብሔር ያስነሳና እንደሚደግፈን ተስፋለሁ መልካም የኢትዮጵያ ህዝብ የየርሶን ወይ ደግሞ የተመሰረተው ማህበር ጥሪ የሚሰማ በተጋጣሚ ያስፈልጋል መቼም ሚዲያው ነው ደግሞ ደግሞ ወሳኝነት ያለውና እርሶ የሚጥያቂያችን የሚጥያቂያች መጨረሻ ላይ ነው ያለነውና የሚታስተላል የሚያስተላልፉ መልክት ካለ መላ ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ አለበት ምን ምን ምንስ ከእናንተ ጋር በምን ጉዳይ ላይ ሊተባበር ይገባል ይሄን መልክት ቢያስተላልፉ በቀድሜ ያው ሚዲያውን አመሰግናለሁ ከእናንተ ሚዲያ ጀምሮ በርካታ ሚዲያዎች የግል ሚዲያዎች ጋዜጦች መጽሔቶ ዩቲዩቦች እንደዚህ እየሰሩ ነው ያሉትና ከቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ናሁን በተለይ ጋዜጠኛ ነጋሽ በራዳ ደፋር ጎበዝ ይሆነ ልጅ ፍለፊት ወጥቶ በተደጋጋሚ ይሄ ስለ ግብረ ሰዶ ማስከፊነት እንድንናገር እኔንም ፕሮፌሰር መስከረምንም መመርት አስቴርንም ጋብዞ ያቀረበ ጠንካራ ሰው ነው ሌሎችም ሚዲያዎች ጥሩ ነገይጡ ተመስገንም በራሳቸው ጣሩታልና እነዚህ ሊመሰገኑ ይገባል በሬዲዮም በተለያየ መልኩ በዚህ ዙሪያ ላይ እየሰሩ ያሉትን በሙሉ ስማቸው ብዙ ነው በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ያሉትን ሌሎቹ ግን እንዶ ለህሊናቸው ቢኖሩ ሚዲያ ሰዎች ጋዜጠኝነት የሊና ጉዳይ ነው ሁሉ ያልፋል ታሪክ ሆኖ ተመዝግቦ ያልፋልና ለልጆቻቸው ውርደትን ባስቆዩ ሽንፈተን ባቆዩ ሆዳደርነትን ባቆዩ ስለ ኡነት ለኡነት ቢሰሩ መልካም ነው ላለው በዚህ ጉዳይ ላይ አለመዘገብ በዚህ ጉዳይ ላይ አለመስራት ባንዳነት ነው ፈሪነት ነው በዚህ እነሱም እንዲሰሩ አደርጋለሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ አላማ የውላችን አላማ ነው የኔ አንድ ጉዳይ አይደለም ሁሉ ጊዜ አሁን ሰው ነን በመንድነው ላይ መሰለ የገዳማት ታሪክ መሰራውን ትቶታል የቤተክርስቲያን አገልግሎት እንትቶታል የተለያዩ በማህበር ደረጃ የጉዞ እሱን ትቶታል እኔን ገና ሳይንስ ለግብረ ሰዶም ነው የማይጠበት ገብቷል የኢትዮጵያን ሁሉ ጉዳይ መሆን አለበት ያን ዲኔ ጉዳይ እኔ ቆሟሽ ነኝ አላቆም ዛሬ ዛሬን ማደረን አላቆም ይሄ ርዕስ ግን የኢትዮጵያ አጀንዳ ሆኗል በዚህ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ካልሰራን በተለይ መንግስት ንሳ ሊጋብ አልቻለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ባፈሰሰው ደም ኢትዮጵያ ውስጥ ባደረገው መከራ ባደረገው ስቃይ ሀገራችን ላይ በደሉ ስለበዛ ኃጢያቱ ስለበዛ ይሄ ኮሮና መጥቶ እየጨረሰ ነው ከዚህ በላይ አስከፊ ነገር እንዳይመጣ ስጋት አለ ንሳ ለንገባና ከእግዚአብሔር ጋር ለንታረቅ ይገባል እግዚአብሔር ለንከሳ ይገባል በተለይ እንደዚህ አይነት ማሳዩ ሲመጡ ከመንግስት ነበር አፋጣይ ምላሽ ሊመጣ ይገባ የሚገባው ሳይንስ ላይ መንግስት ካተኮረ ኢትዮጵያ ተጠፋለች ሃይማኖት ላይ ስታተኩር ብቻ ነው ሃይማኖተኛ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር የሚቀርታ ይጠይቃል ህዝቡን የሚቀርታ ይጠይቃል የይስሙላ ወይንም የ የሚዲያ ፍጆታን ሳይሆን ኡነተኛ ከልብ ይሆነ መጸጸትን ለማጣ ይገባል እኔ ኮሮናን አይደለም ፈራው ከኮሮና በኋላ ሌላ ቅጣት እንዳይመጣ ሰጋት አለኝ ምክንያቱም ከልባችን ወደ እግዚአብሔር አልተመለስ ነው የሾው ጉዳይ ነው መታየው ያንዲ ሽብር ዘይ ሰጥቶ በቴሌቪዥን መታየት አይደለም ይሄ ያንዲ ሽብር ሰጥቶ ከመታየት አንድ ጊዜ ቅርታ መግባቱ ነው የሚያዋጣውና መንግስትም የሃይማኖት ተቋማትም ህዝቡን ከልባችን ወደ እግዚአብሔር ተመለሰን ይሄን አስከፊ ህይወት እንድንቃወምና ከጎናችን በመሆን ስለ ኢትዮጵያ ዝማንለም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማሃበረን በገንዘብም በእውቀትም በማቴሪያልም በተለያየ ነገር ደግፈውን እኛና አይደለም ይደግፈው ራሱ ልጁን ነው የሚያተርፈው ለኔ አይደለም የሚሰራው ለቀጣይ ትውልድ ለቀጣይ ትውልድ ነው መሰራው 11 አመት ደከም እኮ ከእግዚአብሔር በረከትን ታሪክንም አቆያለሁ በኢትዮጵያ ብዬ ነው እንጂ መደክሞ ለኔ ማገኘበት እኮ የገንዘብ ጥቅም ኖሮ አይደለም ሞር ጉዳት ነው መታገኘው ጊዜን ታባክናለ ገንዘብን ታከባክናለ እውቀትን ተሰዋለ ለራስን ለሞት አሳልፈ እኮ ነው ኢንተርቪው በሰጠ ቁጥር በማግስቱ በነሳ ህይወት ውስጥ የሚመጣ አለ ለሞት ደግሞ አንተን የሚጋብዘና የሚዘጋጅልአለ 
ሁሌ ወጣ እንዲና ብለመናገር ፍራስ ለሚሆን ብለን ነው ከሌ ደወለልኝ ከሌ አስፈራራኝ ከሌ እንዲሳተኝ ከሌ ብለመናገሩ ህዝቡ እንደዚሁ ይሄ ልጅ ወጥቶ ይገባል ነው ብሎ ስለሚሰጋ ስልከ በጠፋ ቁጥር ስለሚጨነቅ ኢንተርቪው በሰጠው ቁጥር እየደወሉ ባከነ ኢንተርቪው አትስት ባከን ይገልሃል ብሎ ስለሚጨነቅ እንዲህ አይነት ሙከራዎች አሉ ብንል የበለጠ ህዝቡንም ማሳነ ስለሚሆን ነው እንጂ በየቀኑ የሞትን እየተራማመደ እየሄደን ያለ ነውና ወጥመዱን የሚያሻግረን እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ ነው ለዚህ በቃ ነውና አባካቹ በጋራ ሆነን ተውልዱን እንታደግ ከማህበራችን ጎን ሆኑ በጋራ ኢትዮጵያን እናድናት አለ በለዚያ የሚመጣው ነገር ከባድ ይሆናል ስለጋብዛችሁኝ ከልባ መሰጋናለሁ ክብሪስትልኝ በጣም መሰጋናለሁ ሊቀት ጉሃን ደረጃ ነገሽ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ጉዳያችን ብለን አጀንዳ ይዘን የመጣ ነው ከለይስ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ትውልድን ከግብረ ሰዶ ምንታደግ አንድ ማህበር ፕሬዝዳንት ነበር እስከ አሁን ይሄን ሁሉ ማብራሪ አይሰጡኝ ብዥታዎችን ማጥረተው እንዲናገሩ የፈለኩበትም ጉዳይ ይሄ ነው እንግዲህ በእናንተ ስም እዚህ ስቱዲዮ መጣው ይሄ ማብራሪ ስለሰጡኝ ከልባ መሰግናለሁ እናንተ ማብራችሁን ስለነበራችሁ እና መሰግናለሁ ለወክታዊና ትኩስ መረጃዎች የሸገር ታይምስ ሚዲያን የትዊተር የፌስቡክ የዩቲዩብ አድራሻ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ይከተሉ ሸገር ታይምስ ሚዲያ